সকাল বেলায় দুইশো আশি মাইল স্পিডে ঝোড়ো হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে তিরিশ ফিট উঁচু হয়ে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে মানুষ মরতেছে বাড়ি টিন উড়ে যাচ্ছে সকাল বেলা কেউ যদি যায় বলে গুড মর্নিং থাপড়ায় দাঁত ফালায় দেবে না ব্যাটা এর সাইতে ব্যাড মর্নিং তো কখনো আসে নাই রাতের বেলায় মা মারা গেছে তার বাড়ি গিয়ে বলছে গুড নাইট কেমন লাগবে কন সুতরাং ইসলামের বিষয়টাই মোর মোর সাইন্টিফিক সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সুখে শান্তিতে রাতে দিনে সকালে সন্ধ্যায় যখন দেখা হচ্ছে একজন আরেকজনকে সালাম সালাম আলাইকুম পয়সা লাগতেছে কথা না করলে বুঝব কি বিনা পয়সায় আল্লাহ তোমার উপরে শান্তি দিক রহমত দিক আপনি আরো বেশি করে কন ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহে অপরা কাতুহু বানফেরাতু তারপরে কি করে হাত দেন কিছু কিছু লোক আছে হাত মতে সোয়ায় সবটা দিতে চায় না আবার হাতটা দিয়া এরকম ঝাঁকি ঝাঁকি করে মনে করে যত ঝাঁকি তত নেকি এটা কিন্তু একটা পাগলাম আপনি হাত না চান কেন ধরে রাখেন আর বলবেন আল্লাহ তোমারও শান্তি দিক আমারও শান্তি দিক আল্লাহ তোমারও মাফ করুক আমারও মাফ করুক সুমান আল্লাহ সালাম দাও বেশি করে কে বলতেছেন আল্লাহ রসুল বাড়িতে যে সালাম দেবেন বৌরে সালাম দেবেন আপনার স্ত্রী আপনার কৃত দাসী নয় আপনার সমান অধিকার তা আপনি সালাম দিবেন ঘরের মধ্যে মুখ কালো করে ঢুকলেন বউ কিছু কইল না আপনিও কিছু কইলেন না মনে হলো দুইজন বোবা আপনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ গৃহবাসীরা তোমাদের উপর আল্লাহ রহমত নাজিল করবেন না আজকেই এই আমল করবেন বাড়ি যাইয়ে বউরে সালাম দেবেন তবে যারাদের কোনোদিন দেওয়ার অভ্যাস নাই তাদের একটা সমস্যা হইতে পারে হঠাৎ করে সালাম দিলে বউ মনে করবে কপালে দুঃখ আছে বুঝে আছে একটু বুঝাই বলে নেবেন তবে আজকের থেকে সালাম শুরু হবে ঠিক আছে না ভাই আজকের থেকে শুরু হবে বাচ্চাকে বাড়ি থেকে বিদায় করছেন স্কুলে যাচ্ছে মা বাপের শিখায় বাই বাই টাটা যাই যাই খাই খাই একটা কথা হইল বাচ্চা বিদায় হচ্ছে বাচ্চার মাথায় হাত দিয়া বলেন ফি আমান ইল্লাহ তোমারে আমি আল্লাহ আর আমানতে ছেড়ে দিলাম সুমান আল্লাহ রসুল্লাহ হাদিস প্রথমে দিবেন সালাম আফসুস সালাম ও আতিমুত্তম গরিব মিসকিনদেরকে দাওয়াত করে খাওয়াবেন বন্ধু বান্ধবদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবেন খাওয়া খাওয়াইতে কিন্তু মোহব্বত বাড়ে চক্ষু লজ্জার সৃষ্টি হয় খালি অপরের পয়সা দিয়ে রিক্সা চড়বেন রিক্সায় দুইজন উঠলো একজন নামে হেঁটে চলে গেল একসাথে দুইজনে খাইলো আর একজনে খেলাল করতে করতে বাইরে গেল পয়সা ও দিল এই সালাখি একসময় ধরা পড়ে যায় এই জন্য মানুষকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো রসুল্লাহ বলেন দাওয়াত দিয়ে খাওয়াও তাহাদু তাহাবু হাদিয়া দাও মোহব্বত বাড়বে কারো অসুখ হয়েছে তার বাড়িতে একটু আঙ্গুর নিয়ে যাও একটু কমলা নিয়ে যাও তোমার শত্রু যদি হয় চক্ষু লজ্জার সৃষ্টি হয়ে যাবে কাম নাহম অলিউন হামিম দেখা যাবে সে চরম দুশ্মন ছিল সে তোমার বন্ধু হয়ে গেছে সমান লাগবেন না অসল্লু আর না সুবিন মিয়া আর তিন নম্বরে মানুষ যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন তুমি নামাজ পড়িও কোন সময় কন্ঠ ও তাও তো আপনারা জানেন মধ্যরাতের পরে যখন মানুষেরা ঘুমায় থাকে তখন তুমি নামাজ পড়িও এ রাত্রে কেন কারণ মানুষের কাছে সব থেকে বড় ভালোবাসার সত্যাকে বলে আল্লাহ তারপরে আল্লাহ রসুল এখন যাকে ভালোবাসি তার সাথে তো প্রেম করতে হবে প্রেম কি নোটিশ দিয়া হয় এস এম এস করে আজকেল হয় কিন্তু ভালোবাসা বিজ্ঞাপন দিয়ে হয় না মাইকে মাইকিং করে হয় না ভালোবাসা হয় কিসে কন্ত প্রেম কিসে হয় লজ্জা করে বলতে করছেন তো একসময় গভীরে রাতে অন্ধকারে একাকিত্বে ভালোবাসা হয় তো মানুষের সবচাইতে প্রিয় হচ্ছেন আল্লাহ তারা প্রিয়তম এর থেকে প্রিয় আর মুসলমানদের জন্য কেউ হইতে পারে না দিনের কোলাহল পূর্ণ অবস্থার ভেতর দিয়ে তুমি তার সঙ্গে আবেগময় কণ্ঠে কথা বলতে পারবা না এটা আল্লাহ তারা জানেন তাই আল্লাহ তারা বলেছেন ও জাননা নাহারা মাসা দিন বানাইছি রোজগার করার জন্য কাজ করো বসে থাকবে না ফাইজা পুজিয়াতি সালাদ ফন্ত শিরু ফিলার নামাজ পড়া হয়ে গেছে মসজিদে বসে থাকতে পারবা না অভিসার জহরের নামাজে রক্ত হয়েছে অভিস বন্ধ করে নামাজ পড়ো জহর পড়ো সুন্নত পড়ো নফল পড়তে পারবা না জহরের সময় 
তসবি পড়তে পারবা না কারণ এই তসবি পড়ে নফল পড়ে সময় নষ্ট করে পূর্ণ বেতন গেলে বেতন হালাল হবে না মেডিকেল নিয়া সুস্থ মানুষ সেল্লা দিতে যাবা পয়সা হারাম নেক পয়সা হবে না হালাল পয়সা কামাই দিতে হবে সেল্লার নাম বললাম বলে তাবলিগি ভাইরা অসন্তুষ্ট হবেন একটা দৃষ্টান্ত দিলাম আমি তাবলিগি ভাইদেরকে শ্রদ্ধা করি সম্মান করি তারাও দিনের কাজ করছে সুতরাং মসজিদের ভেতরে আপনি নামাজ করে আল্লাহ তালা বলছেন কি শোনেন ফরজ হাইজা কুদিয়াতি সালাদ থামতা শিরু ফিল আর নামাজ পড়া হয়ে গেছে বেরিয়ে যাও কোথায় যাও দুনিয়ায় যাও হাটে যাও বাজারে যাও কলে যাও কারখানায় যাও আদালতে যাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাও শ্বাস করতে যাও জায়গায় কি করো অবতাবু মিন ফদ্দিল্লা আর আমার রিজেক্ট আমি যে তোমারে অনুগ্রহ করেছি রিজেক্ট দিয়েছি ওই রিজেক্ট তালাশ করে আনো সোবাহান আল্লাহ প্রিয় ভাই সব হজরত মরদি আল্লাহ তাল আনহু মসজিদের ভিতরে দেখলেন কিছু লোক বসা জোহরে দেখলেন আসরে দেখলেন মাগরিবে দেখলেন এশায় দেখলেন পরের দিন হজরের সময় সেই একই জায়গায় কয়েকটা লোক একই লোক দেখে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কারা বলল নাহনু মতো অক্কিলিন আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করি এবং আল্লাহর উপরে ভরসা করে এখানে জিগে রাজগার করি খাও কি কয় যে আমাদের এই জিগে রাজগার দেখে পাশের লোকেরা ভাত লাইন দিয়ে আমাকে খাওয়ায় প্রসুল্লা বললেন তোমরা তো মতো অক্কুলু মতো অক্কিলুন তোমরা তো অন্যের উপরে নির্ভরশীল আল্লাহর উপরে তো নির্ভরশীল তোমরা নও শোনো আগামীকাল এই জহরের নামাজের পর যদি তোমাদেরকে এখানে বসা দেখি ব্যাক মেরে মসজিদ থেকে বের করে দেব মসজিদে নির্দিষ্ট সময় নামাজ পড়তে আসবে বাকি সময় কাজ করতে হবে মানুষের জন্য নিজের জন্য জনগণের জন্য রাষ্ট্রের জন্য এর নাম ইসলাম এর নাম কি ইসলাম বাস্তবমুখী বৈরাগ্য নয় আপনি দিন কায়মের জন্য আল্লাহর বেশি জিকে রাজগার করার জন্য জঙ্গলে যাবেন ইসলাম ইসলামে বৈরগ্য বাদকে সমর্থন করে না কথা বুঝে আসছে সুতরাং আপনি রাত্রি বেলায় দিনের কোলাহল পূর্ণ সময় আপনি আল্লাহর সাথে প্রেম করতে সময় পাচ্ছেন না আল্লাহ তারা বলছেন রাত্রে বানাইছি রাত্রিকে বানাইছি শান্তির আচ্ছাদন সোমান আল্লাহ বলবেন না রাত হলো শান্তির আচ্ছাদন তীর্য রোদ্রে তীব্র প্রহারকে বন্ধ করে দিয়ে রাতের একটি অন্ধকারের চাদর দিয়ে কালো চাদর দিয়ে পৃথিবীটাকে ঢেকে দিলাম আর একটু শান্তির জন্য চাঁদ আর তারকার নামে কিছু ডিম লাইট জ্বালাই দিলাম গভীর রাত্রে ওঠো মানুষ যখন ঘুমায় তখন তুমি শেষদায় পড়ে কান্দ রসুল্লা বলেছেন অনুশোচনা আর অনুতপ্তের এক ফোটা পানি নাকের অর্থে আসতে না আসতে আল্লাহ তাহলা ওই ক্রন্দ্রত বান্দাকে বাপ এই তিনটি কাজ যে করবে কটা কাজ এই তিনটি কাজ যারা করবে তাহলে যে জাতির জীবন ব্যবস্থার নাম কি ইসলাম আর আমাদের নাম মুসলমান সব জায়গায় কিন্তু শান্তি দেখা হইলে সালাম আল্লাহর নাম কি শান্তি আর আল্লাহর এক নাম কি সালাম আছেন আল্লাহর নাম আল্লাহর নাম শান্তি তারপরে নামাজ পড়ে শেষ করার পরই ডান দিকে বাম দিকে কি বলি নামাজ পড়েও বলি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জীবনের শেষ নামাজ কোনটা জানাজা তার শেষ কথা কি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এরপরে মোমেন দের লাস্ট ডেস্টিনেশন দারাকা দার আসসালাম শেষ জায়গা কোথায় জানা এই যাদের ধর্ম এই যাদের দিন এই যাদের জীবন ব্যবস্থা সেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নামে বোমা মারা লাগবে জবাব দেন সন্ত্রাসী তৎপরতা করা লাগবে কোন নবী কোন রসুল সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়েছেন মানুষ হত্যা করেছেন এর কোন নজির আছে পৃথিবীতে আছে পৃথিবীতে নাই আপনারা বলতে পারেন তাহলে রসুল্লা যুদ্ধ করছিলেন কেন নবী করিম সাল্লাম যত যুদ্ধ করেছিলেন সব ছিল ডিফেন্সিভ আত্মরক্ষামূলক তিনি নিজে যুদ্ধ শুরু করেছেন এর কোন নমুনা নাই একটি হাতিস পাওয়া যাবে না যে নবী করিম সাল্লাহাম ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সাহাবিদের রাতের বেলায় পাঠাই দিয়েছেন ওই গ্রাম আমার উপর ইমার আনে নাই বাড়ি শুদ্ধ চালাই দাও হত্যা করো বলেছেন সুভান বন্দিরা এসেছে বন্দিদেরকে তিনি শর্ত করেছেন 
বন্দীদের খাবার দিয়েছেন থাকার দিয়েছেন আর বলেছেন কোন বন্দী যদি একটা নিরক্ষর লোককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করাতে পারে স্বাক্ষর দিতে পারে এই জ্ঞানটুকুন যদি দিতে পারে এর বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বোমা মারা সন্ত্রাসী তৎপরতার কোন সুযোগ নাই আজকে যারা বোমা মারতেছে এই যে জালোকাটি মারল না কয়জন মারছে দুইজন যেটা মারল এইখানে বসে তার পুলিশে ইন্ট্রোগেশন করতেছিল ইন্ট্রোগেট করার সময় তার জিজ্ঞেস করলো তুমি মারলা কেন কয় যে আমি আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাই সে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিচার করে সেই জন্য তারে মারছি আচ্ছা বিচারকরা কি আইন তৈরি করে জবাব না দিলে বুঝবো কি আমি আপনারা সবাই শিক্ষিত সিটি কর্পোরেশনের লোক জবাব দিবেন ঠাসঠাস করে পুরুষের মতো বিচারকরা আইন বানায় তৈরি করা আইনের উপরে তারা ডিসিশন দেন সুতরাং বিচারক মারা আইনজীবী মারা এরপর বলল আচ্ছা তুমি যদি এখন মরো কয় যে আমি তো শহীদ হয়ে যাব আরে উল্লুক তুমি শহীদ অবাকে আপনি তুমি তো মানুষ খুন করে আসছে তোর তো জাহান নামে যাওয়া লাগবে চট্টগ্রামে যে মারল মা বোমা মারতে গিয়ে দুইটা হাত গেছে দুইটা পা চলে গেছে তারপরে তাকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছে পানি চাইছে এক নার্স পানি দিয়েছে বাম হাত দিয়ে সে কয় যে বাম হাতে পানি খাবো না তুই মুসলমান কয় যে নার্স বলছে আমি মুসলমান বাম হাত দিয়ে পানি দিলা কেন আমি তো মুসলমান আমি শুনিয়া পরে এক বক্তৃতা বললাম আসছে মানুষ খুন করিয়া ও এখন বাম মাতার ডাইনের তালাশ করে ও মানুষ খুন করে আসছে আর ও বলতেছে যে আমি বাম হাতের বাণী খাবো না বেটা তুই জাহান নামে যাবি আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে ব্যক্তি কোন মানুষ হত্যা করে মোমেন হত্যা করে ইচ্ছে করে তার একমাত্র শাস্তি হল জাহান নাম কে বলতেছে আল্লাহ তালা জাহান নাম এবং আল্লাহ লানা এবং চিরকাল সে জাহান নামে থাকবে আল্লাহ তালা আরো বলছেন অমান কাতালা নাফসান বেগাইর নাফসেন আউ ফসা দিন ফিল আর যদি বিচারকরা বিচারের মাধ্যমে কাউকে মৃত্যুদণ্ড না দেয় এরকম কোন মানুষকে কেউ যদি হত্যা করে সে একটি মানুষ হত্যা করলো না সে যেন বিশ্বের সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে হত্যা করলো একটা মানুষ হত্যা করার অপরাধ হচ্ছে বিশ্বের সব মানুষ হত্যা করার সমান প্রমাণ আহিয়া আর কেউ যদি একটি মানুষকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিল যারা মানুষ হত্যা করে তাদের শাস্তি কি আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহর এই জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় তাদের জন্য চার প্রকার শাস্তি কয় প্রকার শাস্তি কে বলতেছে যারা বোমা মারে যারা গ্রেনেড হামলা করে যারা মানুষ হত্যা করে যারা শান্তিপূর্ণ সমাজের উপরে সমাজকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় আল্লাহ তারা তাদের জন্য চার প্রকারের শাস্তি নির্ধারণ করেছেন আইন কাত্তারু তাদেরকে হত্যা করো আও ইউ সাল্লাবু অথবা তাদেরকে সুল দণ্ডে দিয়ে দাও অথবা তাদের ডান হাত আর বাম হাত উল্টা কেটে দাও হয় প্রথমে ডান পরে বাম পা বাম হাত ডান পা একটার উল্টা আর একটা কাটো চতুর্থ আও ইয়ং ফাউ মিনাল আর অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করে দাও সুতরাং আজকে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে তাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই বিদায় হজে নবী করিম সাল্লাম বললেন ও সাহাবির আজকের কোন দিন তারা বললেন আজকে এটা কি মাস তারা বললেন জিলহাইজা এটা জিলহাজ মাস যে ঘর তোমরা তপ করে এই ঘরটা কার সাহাবিরা বললেন এটা আল্লাহর ঘর নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আজকের দিন আরাহতের দিন যেমন পবিত্র আজকের মাস যেমন পবিত্র আল্লাহর ঘর যেমন পবিত্র তোমাদের একের রক্ত আর একজনের কাছে সেই রকম পবিত্র সুমান আল্লাহ বলেন রসুল্লাহ বলছেন একটি মানুষ হত্যা করা কত বড় অপরাধ শোনো 
গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে সহজ একটা মানুষ হত্যা করা এর থেকে বেশি কঠিন আল্লাহর কাছে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম হত্যার বিচার করবেন কাবিল আর হাবিলের বিচার দিয়া রক্তের বিচার শুরু হবে সর্বপ্রথম রসুল্লাহ বলেছেন যেটা দিয়া সে নিজেকে হত্যা করবে ওই অস্ত্র দিয়া তাকেও সে নিজেকে নিজে ওই ওইটা দিয়ে আত্মহত্যা করতেই থাকবে কেয়ামতের দিন বলেন নাউজবিল্লাহ প্রিয় ভাই সব আমি ইসলাম আপনাদের সামনে বুঝাচ্ছিলাম মারামারি কাটাকাটির মধ্য দিয়ে ইসলাম আসে নাই ইসলাম এসেছে ভালোবাসা আন্তরিকতা প্রেম উদারতা ঔদার্য মোহব্বত আর রসুলের অনুপম চরিত্র মাধুর্যের মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এর থেকে শান্তির ধর্ম এর থেকে ভালো জীবন ব্যবস্থা এর থেকে সায়েন্টিফিক জীবন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর নাই এই ইসলাম এর মধ্যে আল্লাহ আমাদেরকে পয়দা করেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার মুসলমান নর নারী দীর্ঘক্ষণ ধরে তোমার কোরআন শুনেছি হাদিস শুনেছি আর শেষ পর্যায়ে এসে ভিক্ষুকের মতো কাঙ্গালের মতো গুনার বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি দয়া করে মেহরবাণী করে আমাদের জিন্দিগির সমস্ত গুনা খাতাকে মাফ করে দাও আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মা বাপ দুনিয়া থেকে যারা বিদায় হয়ে গেছে আয়াল্লা রব্বুল আলমিন মা বাপের কবর গুলিকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও জনম দুখিনী গর্ভধারিণী মা যিনি না খে আমাদের মুখে ক্রন্দন মুখে চুমা দিয়া শত চুমা দিয়া হাসি ফুটাইছেন না খেয়ে আমাদেরকে খাওয়াইছেন আমরা না ঘুমানো পর্যন্ত ঘুমান নাই এত কষ্ট করেছেন যে মা আল্লাহ কবরটাকে বেহস্ত বানাইয়া দাও বাবজান এত কষ্ট করলেন বাড়ি ঘর বানাইয়া দিয়া খালি হাতে বিদায় হয়ে গেছেন কোন হালতে আসি জানি না আল্লাহ আব্বার কবরটাকে বেহস্ত বানাইয়া দাও আমাদের মা বাপ যাদের বৃদ্ধ হয়ে গেছেন রব্বুর আলবিন বিছানায় পড়াইয়া পরনির্ভর করে মারবানা আল্লাহ তালা স্বনির্ভর থাকাকালীন নিজে নিজে টয়লেটে যেতে পারেন নিজের খাবার নিজে খেতে পারেন দাঁড়াইয়া নামাজ পড়তে পারেন নিজের কাপড় নিজে পড়তে পারেন এই অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় ইমানের সাথে উঠাই নিয়ে বিছানায় ভালাই আড়াই গোলা রামপুর আলমিন সারা জীবন আমরা গুণা করেছি এত গুণা করেছি তোমার আকাশের দিকে তাকাইয়া কথা বলতে লজ্জা করে সরমে মাথা নিচু হয়ে যায় আল্লাহ যত গুণা করছি না ফরমানি করেছি আর তুমি শুধু মেহরবানি করেছ তুমি যদি আমাদের গোপন গুণাগুলি জাহির করে দিতে যৌবনকালের গুণা জীবনের গুণা যদি সমাজের লোকেরা জানত স্ত্রী পুত্ররা জানত সম্মান দিত না আল্লাহ তালা কেমতের দিন লক্ষ কোটি মানুষের সামনে আমাদের গোপন গুণাগুলি জাহির করে দিয়ে আমাদেরকে স্মরণ দিও না আয় আল্লাহ তালা তোমার নবী বলেছেন তিন হাজার বছর ধরে তুমি জাহান নামের আগুন উত্তপ্ত করেছ আল্লাহ তালা চতুর মাসের দ্বীপ্রহারের সহ্য হয় না আল্লাহ তালা জাহান নামের আগুন আমরা সইতে পারব না জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য আল্লাহ তুমি আরাম বাড়াইয়া দাও আল্লাহ আজের না মিনান নার সবাই পড়েন আল্লাহ আজের না মিনান নার আল্লাহ আজের না মিনান নার হাই আল্লাহ তালা তামাম পৃথিবীতে মুসলমানেরা আজ বড় বিপদে মুসলমানদের কেউ দেখার নাই এরাকের আল গরিব কয়েকখানার ভিতরে মুসলমানদেরকে উলঙ্গ করে তাদের মুখের উপরে কাভেরেরা পেশাব করেছে গুয়ান্ত নামে কারাগারের ভিতরে মুসলমানদের বাইন্দা তাদের সামনে কোরআন শরীফের উপরে পেশাব করেছে 
রসুল্লার মাথায় বোমা উঠাইয়া দিয়েছে নগ্ন নারী তার পাশে বসাইয়া ছবি উঠাইছে বাবু আমাদের কলচে চলে যায় বাবু আল্লাহ নর পশুদের হেদায়ত দাও আল্লাহ পড়া শক্তির নাম ধারী তথা কথিত সভ্যতাকে আল্লাহ তুমি হেদায়ত দিয়া দাও ওদের নসিবে যদি হেদায়ত না থাকে তুমি তো আমাদের সেই আল্লাহ যে আল্লাহ নমরুদকে জুতা পেটা করে বিদায় করেছ তুমি তো সেই আল্লাহ যে ফেরাউনকে চুবাইয়া মারছ আল্লাহ এই সভ্যতার দাবিদার গুলি যারা আমার রসুলকে অপমান করতেছে মুসলমানদেরকে অপমান করছে কোরআনকে অপমান করছে ফেরাউনের মতো ডোবরিদের মতো জুতা মেরে ডুবাইয়া ধ্বংস করে গচক দিয়া বিদায় করে দাও আল্লাহ আমাদের এই শান্তিপূর্ণ দেশে যারা বোমা মারে সন্ত্রাসী হামলা করে ওদেরকে আমরা চিনি না তুমি ভালো করে জানো ওরা কারা আল্লাহ ওদেরকে হেদায়ত করে ওদেরকে তুমি ধরাইয়া দাও ওদেরকে কারা টাকা দেয় কারা বুদ্ধি দেয় কারা পরিচালিত করে তাদের চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত করে দাও তাদেরকে জনগণের সামনে নেন্টা করে দাও আল্লাহ আমাদের এই সুন্দর দেশটির উপরে তুমি রহমত করো আল্লাহ তোমাকে বলবো না কাকে বলবো পৃথিবীতে যত মুসলমান দেশ তুমি দিয়েছ প্রত্যেক মুসলমান দেশের পাশে আরো দুই চারটা মুসলমান দেশ আছে তুমি আমাদের দিকে তাকায় দেখো তো আমাদের অবস্থাটা কি আমরা কোথায় যাব আমাদের তো পালাবারও জায়গা নাই একদিকে সমুদ্র আর তিন দিকে কারা আল্লাহ তুমি এই বাংলাদেশটাকে দয়া করে হেফাজত করো কারো তাবেদার বানাইও না কোন পদসেবী পদলেহিদের গোলাম বানাইও না আল্লাহ দেশের মুসলমানদের মাথায় টুপি রাখা মুখে দাঁড়িয়ে রাখার পথে বিঘ্ন ঘটায়ও না মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দিয়ে আমাদের দম বন্ধ করে দিও না আল্লাহ তারা এমন শক্তি ক্ষমতা এলো না যারা ইসলামকে অপমান করবে আলেমদের অমর্যাদা করবে এমন লোকদেরকে কেমন পর্যন্ত ক্ষমতা দিও না আমি কয়েক সেকেন্ড আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম মাথা নিচ করেন চোখ বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে মনের কথা আল্লাহ রে বলেন দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ কোরআনের বাপ ইন দোয়া কবুল হবে ইনশাআল্লাহ তুমি নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছ আমরা কি বলছি তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ আমরা কোথায় বসা আছি আল্লাহ তালা তুমি তাকিয়ে দেখো তোমার অনেক বান্দিরা তারা বহু কষ্ট করে এসছেন আল্লাহ তোমার বান্দিদের আর্জি পুরা করো মহিলাদের মা বোনদের ব্যাধি মাপ করো যার সন্তান নাই নিঃসন্তানিকে সন্তান দাও যাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ে দিতে পারে না বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও রুজি রুটিতে যাদের অভাব অনটন আল্লাহ তাদের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের দেশে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অস্থির করতে চায় দেশটাকে আল্লাহ তাদের হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করো এই বরিশালের উপর রহমত নাজিল করো এখানে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে হালাল ভাবে ব্যবসায় বরকত দাও এদেশে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করার তৌফিক দান করে দাও আলে মোলামা পীর বুজুর্গদের মধ্যে মোহব্বত কায়েম করে দাও যারা আলে মোলামাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি ছড়ায় যারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়া আল্লাহ তালা যারা বিঘ্ন ঘটাতে চায় আল্লাহ দয়া করে তাদেরকেও হেদায়ত করো অনেকে দোয়া চেয়েছেন যিনি যেভাবে দোয়া চেয়েছেন তুমি জানো তার দোয়া পূরণ করো আল্লাহ তালা এই মাহফিলে জনগণকে সাহায্য করার তৌফিক দাও আল ফারুক সোসাইটিকে কেমত পর্যন্ত কবুল করে না ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل اخر كلامنا عند الموت لا اله আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ 
সকল প্রকার ইসলামিক অ্যাসেট সিডি ও ভিসিডির জন্য যোগাযোগ করুন কেএসপি মাল্টিমিডিয়া সেন্টার ষাটের ডি পুরানা পল্টন ঢাকা এক ও মাল্টিমিডিয়া পিসি কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস নিচতলা ঢাকা